欢迎来到 n e w y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。王一博的这部双男主剧，看阵容不火都难，就连配角都是老戏骨。从影视娱乐圈来看，王一博的名字已经家喻户晓。他不仅是一位演技出众的演员，更是一位以实力取胜的顶级艺人。他不断挑战自己，不断展现自己的多才多艺。几经波折，王一博成为了众人瞩目的焦点。观众对他的期待越来越高，同时对他的演技和表现力也有了更高的要求。《冰与火》为我们带来了更加精彩的表演，展现了王一博多风格的演技和多面性，让我们看到了他惊人的潜力。王一博在《冰与火》中扮演了一个硬汉形象的反派，他的演技越来越成熟。他塑造的角色不仅打破了观众对他的认知，也给观众带来了全新的感受和体验。为了把人物造型做得更好，王一博不仅在剧本分析上花了大量时间，在形体调整和体能训练上也花了不少时间。通过逐渐深化角色，不断突破自我，给观众带来了全新的感受和氛围。让我们看到了这位年轻明星的成长和成功。就演员阵容而言，《冰与火》无疑是一份厚礼。陈晓和王一博的合作让观众十分期待，他们的化学反应和默契的表现让观众完全沉浸在故事情节中，情感投入。欢迎来到 n e w y e n TV 频道，请订阅频道。所以大家不要错过当天最热门的新闻。另外，在演员的选择上，《冰与火》是相当合适的。我们看到了资深演员与新生代演员的配合，也看到了演员之间紧密的合作模式和默契。这些演员都聚集在同一个作品中，让《冰与火》成为不可多得的作品之一。它不仅是观众的视觉盛宴。也是精英演员的展示。这个时代，娱乐圈的变化非常快，观众的审美需求也在逐渐发生变化。王一博凭借出色的表现力，在这个竞争激烈的娱乐圈中脱颖而出。精湛的演技和多元化的演技风格，让他不仅是娱乐圈的精英，更是观众心目中的偶像。他在《冰与火》中的表现引起了观众的广泛关注，也让我们对他未来的表现充满了期待。《冰与火》的成功不仅给了观众视觉上的享受，也给演员们带来了更多的施展空间。我们不知道王一博未来会有什么新的作品和角色，但是他在《冰与火》中的表现向我们展示了他的综合实力和艺术才华。最终。我们对这位演员和这部作品有了更多的质疑，充满了无限的期待和幻想。相信王一博的表现会给我们带来无尽的惊喜和感动。王一博随热烈剧组出席，稳占 C 位。6月8日的抖音奇遇夜开始了，在万众期待的目光中，王一博随着热烈剧组一同出席。作为最受期待的电影。热烈即将在7月28日与大家正式见面。作为电影圈新新的演员，王一博的表现一直可圈可点。在这一次的活动中，不少观众都是为王一博而来。而当王一博真正随着剧组人员一起出现时，就能够发现一个演员有自己足够傍身作品时表现的那股子意气风发有多么迷人。当一个男人有了自己拿得出手的事业时，就真的是太令人着迷了。事业绝对是一个男人最好的医美。热烈导演大鹏在王一博右侧，制片人陈芷溪在王一博左侧。大鹏与王一博都是黑衣，陈芷溪是白衣。无论从男女上，从重要性上。
，从年龄上，从衣服颜色上，王一博都不会站在 C 位，但偏偏他们三个人一起出现时，王一博与其他二人就这么出现了。他们把王一博放在了中间。王一博是一个足够谦虚的人，多年来在天天向上都是站在最边缘处，即使是自己火了之后依然如此。他不是一个追求 C 位的人，但如今他们三人如此出场，能够有的解释便是只有大鹏导演与陈芷溪的要求，王一博推脱不掉了。作为导演与制片人。他们该是对王一博如何满意，才能做出如此决定啊！欢迎来到 No Yan TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。一身黑色风衣西装，王一博这么将自己那张颠倒众生的脸让大家拍到了。从热烈开始，王一博就一直在进行剪脂运动，到了金色征途，他的成果已经很明显了。虽然不知道他如今下一个资源是什么，但他依旧保持着自己干干净净的少年模样，没有在撸铁锻炼，以至于如今身材清瘦的王一博直接就能让人梦回2019年。在与大鹏和陈芷溪接受主持人采访时，王一博也是在跟主持乒乓球比赛一样，被问到《热烈什么时候上映。大鹏和陈芷溪跟逗孩子玩儿一样的，让王一博回答。很明显，面对这种场合，不善言辞的王一博也是害羞了，笑着说出了正确答案。值得一提的是，在王一博拿着签字笔想要写下自己名字的时候，那笔又没水了。虽然暗暗使劲，但终究颜色极淡的写下了王一博三个字。估摸着不仔细看是看不出来了。曾几何时，他的星光大赏也有此遭遇。签下这枚墨的无字天书，倒也能防止黄牛将千子海报踩走卖钱了。当王一博一出场时，全网粉丝真的是听不见任何场外的声音了。不论主持人在旁边如何流程，如何谈论热烈都没用，他们的眼里、心里都只有王一博了。内娱追星都是始于颜值，陷于才华，忠于人品。已知王一博的才华和人品没有丝毫问题，本来大家都已经不在意颜值了，毕竟他本人已经老大爷打扮很久很久了。这突然间来了一个俊俏的黑衣少年郎，谁看了不心动啊？感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。